ina maana kwenye majanga wale 69 walikuwa nasema kama wamepatikana wamepatikana 61 tumeweza kufanya ulinganifu lakini wale 9 tukaweza kuwapata kufanya ulinganifu maana ndugu zake halisia wa kupatikana lakini kama una database hutahitaji kusubiri upate ndugu zake utakachofanya utamlani ile sample ya marehemu talo kilan itapiki kwenye system au itachukua kwenye mfumo kufanya ulinganifu yenyewe moja kwa moja kwa sababu sunaya wa Tanzania wote kwa hiyo utakwambia huyu ndugu yake ni fulani kwa hiyo utahitaji ndugu ajitokeze ili ndio ufanye ulinganifu na ufanye maamuzi hilo la kwanza lakini hata kwenye uhalifu yani kwenye uhalifu napo hutahitaji kwamba ni lazima muziki apatikane <coughs> utakachofanya ni kile hicho kukuta kwenye hela tukio unafanya ulinganifu nacho alafu taarifa itachukuliwa ambao ipo tayari ya watu wa Tanzania ambao wanafanya nini wanahusika lakini lingine tuna watoto wa mitaani si tunasema wa mitaani e, kikawaida mno mtoto wa mtaani kila mmoja na baba na nani na mama lakini inawezekana baba amejificha inawezekana mama amejificha ukiwa na database ni kuwachukua wale watoto na wapima alafu baba zao wote wanapangana kwa mkumbi huyu babake huyu huyu babake huyu babake huyu kwa hiyo ni kama mbo, ni mambo kama hayo lakini vile vile tuna masuala ya milafi <coughs> kawaida kwenye uchunguzi wa vinasaba kuna levels e, ukiinganisha baba na mtoto au mama na mtoto ni rais anapokuwa baba hayupo mama hayupo labda kaka au dada kuzaliwa hayupo unaanza kuchukua shangazi shangazi wa muhusika ndio mletu umfanye ulinganifu ulinganifu wako na kwenu na unatanuka una kidogo lakini kama una human DNA database ina maana utahitaji yao ndugu utakachofanya kwa sababu zile sampuli za baba za nani yupo au hayupo tayari unazo kwenye database utakachofanya ni kuilani sampuli ya mtoto alafu majibu yaenda kulinganishwa na kila ambacho tayari kimo kwenye nini kwa mfumo kwa kwa maana nyingine kama alivyosema mkeme wa mkuu wa serikali ni database inafumbua mambo mengi sana ambayo hata katika kuyapima kwa kawaida yazekana tusiyapime lakini ni mambo mengi sana kwa sababu ni, ni wewe wewe ni nani lakini hata kwenye swala la tiba e, ukishakuwa bina sababu yako vinaeleza hata wewe unani una nini e, unaweza kuhitaji tiba gani katika swala lipi ameongelea swala tiba la kutibu figo uchunguzi unaofanyika kama wewe baba wako anaumwa figo uwezi ukampima au unataka kumpe figo hizo ukasema tunampa baba hapana kikaida mpaka angalie je Mna uhusiano ambao unawezesha figo yako ikatumiwa kwa baba yako. Mnaweza kuwa watoto mko watatu wa nne lakini si wote mtakuwa naweza kutoa figo kwa baba yenu. Yawezekana wakamechi wawili au watatu. Kwa hiyo kwa swala zima la sasa la katika matibabu vile vile hutahitaji uwe na nini? U, u, upime baba na mama. Utakachofanya yule anataka kutoa figo, unaweza ukampima mmoja tu. Kuna haja kumsimua mgonjwa amelazwa kule anapumzika. Utakayempima ni yule anataka kutoa figo. Alafu italinki na huyu itakuwa percentage ya ulinganifu kwa yule nani? Kwa yule mgonjwa. Alafu unafanya maamuzi. Kwa hiyo italaisisha mambo mengi 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 sana. Nitaka niongeze lakini changamoto, changamoto hizo kosekana tunazo. Sisi kazi yetu ni ya kitaalamu. Na ni ya kitaalamu tunafanya kwa kutumia mitambo. Lakini hapa nchini mitambo hiyo tutengenezi mitambo tunayonunua wapi? Nje kwa kwamba ndio mitambo nje na nakuta kwenye nuzo wa mitambo changamoto kubwa ambayo ipo kabisa inakuja swala la matengenezo kinga swala matengenezo kinga unakuta wale wana mikataba funganishi kwamba nakuzia mtambo na matengenezo nitahusika ni mimi mwenyewe sasa unahusika mara nyingi nakuta muda wewe mtambo umealike umealibika leo mpaka kumpata engineer na huku sampuli zinakuja na uchunguzi labda kuna watu wamelala mahakama wamelala wapi mahabusu wanataja ufumbuzi upatikane unakuta pale na kutunafani nachelewa kuna nini mpaka aje huyo mtaalamu alafu akamilisha matengenezo ya mtambo afanye angekuepo hapo nchini au tungekuwa tuna hapo nchini ingekuwa ni rahisi kwa changamoto moja hapo ni ile kutokuwa na wataalamu au mikataba funganishi ya watengenezo mitambo ambayo inalazimisha mitambo ausike nayo katika matengenezo kinga wa wenyewe ndio la kwanza lakini pili e, uchunguzi unaofanywa kutumia vitenganishi kwa kiingereza tunasema reagents. Sasa zile hazitengenezwi hapa, zinatoka nje. E, unaweza kuja na, na sisi unajua mkemea mkuu e, si mnasikia kila kitu kimepelekwa kwa mkemea, yani mkemea mkuu ndo mambo yote. Yaani hakuna haja ushindikana. Sasa kinaweza kuja kitu ambacho kitengeni chake hakipo, 
Lakini hapa kizalishi lazima wakegizo wapi? Ulaya. Sasa mchakato mpaka kije, mpaka nini? Hizi ndo baadhi ya 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 ya, ya, ya changamoto wanazojitokeza. Lakini kingine uh, watengeza mitambo ni biashara. Uh, anaweza katengeza mtambo ukao una, unafanya kazi lakini anakupa muda fulani. Ikifika muda fulani mtambo wa anatotoa kwenye soko. Na utaomba Mungu tu kwamba kipindi cha toa kwenye soko usialibike kwa sababu ukialibika spare hutapata mfano sasa hivi tuna mtambo wa DNA ambao unazidi miaka 10 tumeshanunua mpya lakini sio tunapunua mpya unaingia gharama alikuwa anahitaji mkeme mkoo hapa tumeitambua karibu ya bilioni 6 na ule mtambo mmoja DNA una gharama karibu ya 1.2 billion tumelezea kununua pamoja na kwamba huo mwingine bado unafanya nini unafanya kazi lakini tu kwa sababu wenyewe watengeza mipango mitambo wameshautoa kwa nini kwenye soko ikitokea sasa unafanya kazi kwa asilimia mia. ili ikibeleka kifaa ukipati kifaa chai kwa sababu ile nini tunasema vaje mimi nasema nini yani ile lile toleo wenzako mshalitoa kwenye soko wanatoa hadi miaka kumi. kama zile miaka 10 kwenye sasa nyinyi sisi kama serikali unakuta kwamba mnalazimika kuingia gharama zingine ambazo maybe sio za, za lazima Nitaka niseme kwa uchacha. Yuna zoko ni mechanga moto. Hasuna kukungila so, swala nini. La uchunguzi wa kimaba. Sasa hivi ni misema tumeanza hili ya antiko dhana concept not. Si tunajipa kipindi cha miakami wili tu. Kwa mba hilo swala liwa le mekamilika. Na sio kwa mba kipindi cha miakami wili ni kirefu sana. Hapa na inaitaji hatua kwa hatua. Na unaposema database za vina saba. Hazuma kuwa makini kidogo. Kwa hiyo hiyo ndio time frame. Lakini itasaidia nini kiwepo itasaidia sana kule nyuma katika moja mafanikio ni mwambia kuongezeka kwa uwezo wa mamlaka kufanya utambuzi katika mili iliyoharibika lakini utambuzi sisi hatufanyi kwenye mili tu tunafanya utambuzi kwa watu waliofanya uhalifu e, tunafanya utambuzi pia wa wa masuala ya wanyama E, ambao hawa kujulikana. Kwa hiyo, ukiwa na database, kwa mfano ni chukulietu, unapata janga ambalo watu wame, wameharibika au wamepote hawa julikani. Lakini, tukipata sisi hile sambule au vilelezo, tukipata hile majibu, badala kuwa alika, ndugu, au badala kutafuta wale linganishi, tunaenda kwenye database kwanza. Ye, hivi tuwapata wale ndugu tunakwenda kulinganisha na database kwenye database kwa hapo e, tukiwapata wale linganisha kwa hiyo inatusaidia sana kufanya utambuzi itakuwa ya msingi sana kwenye utambuzi na itasaidia pia sana kwenye kupambana na uhalifu Ma, kuna mambo mengine ambayo e, ni ya kijinai yanayohusiana na uhalifu kwa mfano ubakaji mauaji ya kutumia silaha e, kama mnafahamu kulikuwa pia na mauaji ya ndugu zetu wale wenye walubino Sasa tunapokuja kuanza kutumia teknolojia vya nasaba kutambua watuhumiwa. Tunaweza kama wangekua wapo kwenye database inaraisisha sana. Lakini kwenye hizo tiba mbali mbali kama kuna ndugu. Kwa hiyo ni swala zima litaimarisha lita sana utambuzi wa makosa pengine na kufanya shuguli zile bada kuchukua mda mrefu za vyombo vya uchunguzi ziweze kuenda haraka ungependa labda ndugu aliyepotea na aliyopo hai wana uhusiano unaweza kuwa ni kwa ajili ya tiba hiyo tuliyo sema jinsi tawala watoto wasaelewa na jinsi mbili lakini inaweza kuwa pia katika swala zima la kuhakikisha kwamba mahusiano yale watoto kupitia mpangilio wa vinasabu. hali ya maabara yetu wasta na kuta watatu watu watatu hadi wanne wanafika lakini katika maswala yote hayo ukianza ukiacha maswala ya kihadisa ambayo tunatokea pia kutoka jeshi letu la polisi kwa kweli kuna wastani wa karibu kila siku lazima utapata angalao vielelezo vitatu hadi vinne kwa hiyo hali ni mfululizo mwitikio ni mkubwa mwitikio wa vyombo vingine vya dola ni mkubwa lakini na wananchi wanaokuja mmoja mmoja kupitia pengine ustawi wa jamii kupitia hospitali uh, mwitikio mkubwa lakini tunachoshukuru sisi uwezo wetu pia umeongezeka wa kutoa hiyo huduma. Kwa hiyo yote hayo kwenye jinsi tawala hii sisi ni wachunguzi tunaotoa ushauri kwa madaktari. Kwa hiyo madaktari wanaweza kuwa kwenye 
au hospitali zetu zinazofanya hizo zinaweza kuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kusema tiba inakuja lakini sisi kama nilivyosema kule upande wa jinsi tawala e, nilisema ni, ni, ni 29 kwa hiyo hali ndio iko hivyo uh, upande wa wachangamoto ambayo imeipa hadhi iliyokuwa wakala kabla ya 2016 mamlaka iliyokuwa wakala ya mkemea mkuu wa serikali na sasa kuwa mamlaka ya mahabara mkemea mkuu wa serikali sheria imeipa nguvu kwamba matokeo ya uchunguzi wa kimaabara ya maabara hii ni ya mwisho na hataweza kuhojiwa na ni chombo cha serikali na hii pia katika uchunguzi wa mambo yote yanayohusiana na science jinai kwa maana ya kemia vinasaba vya binadamu mambo ya toxicology hii ni maabara ya rufaa kwa hiyo ningeomba ieleweke kwamba shughuli tunazofanya hizi lakini ni sisi tunafanya ni chombo cha serikali lakini kwa niaba ya wananchi na lengo la msingi sana kulinda afya za watu mazingira na kukuza ustawi wa jamii kwa hiyo kwa ujumla sisi kama mamlaka ya maabara mkemea mkuu wa serikali katika kipindi hiki tumewiwa sana na msukumo wa serikali yetu katika kutekeleza majukumu na tumejipanga kuongeza kasi tumejipanga kutoa huduma huduma zetu kwa mfano nikitoa tu kwenye hili eneo la upimaji wa vinasaba ningependa ujumbe ufike mara nyingi tumekuwa tukisikia watu wakiambiwa gharama ya kupi ya kipimo kimoja cha vina saba la kitano el, milioni moja, milioni mbili. si kweli ukweli ni huu tukitaka kuchunguza uhusiano kati ya baba mama na mtoto manake hapo tunachukua vielelezo au sampuli kutoka kwa watu watatu gharama yake ni shilingi laki tatu. kwa maana kwamba kama tungekuwa tumempima baba peke yake ni laki moja. kama ni mtoto laki moja. kama ni mama laki moja. lakini tukichukulia kwamba tunataka sampuli za watu hao watatu ningependa hilo lieleweke ni, ni shilingi laki tatu kwa sampuli hizo za watu watatu na utaratibu ambao nafikiri ni wa muhimu sana nitoe rai ni kwamba kisheria zimeweka zimewekwa mamlaka ambazo zinaomba kipimo cha teknolojia vina saba kwa mkemea mkuu wa serikali sio kila mtu akijisikia kutaka kupima anakuja Mamlaka hizo zinajumuisha mahakama kama ni swala la kimahakama, madaktari kama ni swala la kitabibu, mkuu wa wilaya kama ni swala la majanga, wakili kama ni swala la ambalo halina utata, maafisa ustawi wa jamii kwa masuala ya kijamii. Kwa hiyo sisi tunawakaribisha. Lakini jingine ambalo ni la msingi sana mtizamo pia wa wananchi hasa inapokuja kwenye udhibiti na matumizi salama ya kemikali. Jamani kemikali tunazipenda zinatumika kwenye viwanda, zikutengeneza sabuni, kutengeneza vitu mbalimbali. Mbali. Lakini kemikali hizo hizo zisipotumika isi, salama zinaweza kuwa na madhara makubwa. Mimi watu wanamwagiana tindi kali. Lakini hata hospitali kule ukienda unaandikiwa kama unaomwa malaria ya zamani ile chloroquine ilikuwa wanakuangalia uzito wanaandika labda 4 mbili au unapewa unasema dawa hizi meza kwa kipindi labda kwa siku mara mbili ile ina maana yake zile ni kemikali ukizidisha utadhurika kwa hiyo kwenye udhibiti wa hilo pia tunatoa wito kwamba tufuate taratibu kanuni na sheria zilizowekwa kwenye biashara ya kemikali kumekuwa na tendency ya watu kuingiza mizigo kabla hawajapata kibali au usajili kutoka kwa mkemia mkuu wa serikali. Kwa hiyo kwa maeneo yale yanayotuhusu sisi tupo masaa yote tunawakaribisha sana kama wanahitaji kupata ufafanuzi tunawakaribisha lengo zima ili tuweze kuhudumiana lakini katika kulinda afya zetu mazingira na kujenga ustawi wa jamii ningeupa ni nimalizie hapo okay. mb mkerele mamlaka yetu iweza kushiriki uh, katika utambuzi wa mili iliyoharibika kati ya sambuli au watu waliojitokeza kwamba wanahitaji uh, ndugu zao 39 tuliweza kuchunguza 
no kati ya watu 12 tuweza kuchunguza na kubaini au kufanya utambuzi wa mili kuu. Hilo ni eneo la kwanza. Lakini sambamba na hilo mwaka jana kulitokea ajali kule Tarime, kule Mara mkoa wa Mara eneo la Komaswa. Ajali ambapo vibasi viwili viligongana na kuweza ndugu zetu kupoteza maisha pale. Katika mi, mili ile ambayo ilikuwa haikutambulika 14 kupitia teknolojia ya vina saba tuliweza kuchunguza na kubaini uhusiano na ndugu waliojitokeza na hivyo kupelekea taarifa kwa ndugu wa watu wa marehemu waliopotea kuweza kufanya taratibu zote za kimira kwa ajili ya desturi na mira za kitanzania kulikuwa pia na ajali ambayo ni kubwa ambayo wote mtakuwa mlishuhudia kule Morogoro iliyotokana na kulipuka kwa Loli, ilio beba tengi la mafuta, e, ajali yoto kia tarikumi mwezi wa nani mwaka huu, ambapo ndugu wengi walipoteza maisha. Lakini mimi hapa na zaidi mafanikio ya uchunguzi wa kimabara kusaidia jamii, utambuzi. Kwa pale morogoro, wale ambao walipoteza maisha, ukiacha wale wengine wale otambulua na ndugu zao, lakini kwa wale wale opoteza maisha walikuwa hawatambulika kabisa. Mamlaka yetu kupitia kazi yake ya uchunguzi wa vina saba. Kuangalia ulinganifu na ndugu wanojitokeza. Kati ya mili stina tisa ambayo tulikuwa makabli yale ya mezikuwa kwa kufuata namba. Mpaka sasa, mili stina moja. Imeweza kutambulia. Ndugu wameza kutambua ndugu zao na kuweza kutimiza taratibu wakajitokeza ndugu watatu wakajitokeza kwamba wao ndugu zao wamepotea kwenye ile ajali kupitia uchunguzi wa kimaabara hasa teknolojia ya vina saba tuliweza kubaini ndugu watatu na ndugu zao au wengine walikuwa hajajitokeza sasa eneo hili sisi kwetu kama chombo cha serikali tunaona ni mafanikio makubwa tunaweza kuwa tukizungumza hapa tunazungumza kwa ufupi sana lakini teknolojia hii teknolojia ya kisasa na teknolojia nyeti ambayo inahitaji makini mkubwa lakini yote haya yamefanyika ndani ya maabara za serikali hapa kwa kutumia wataalamu wa kwetu hapa injini bila kuhusisha uh, wataalamu wa nje ya kwetu kwa hiyo mamlaka yetu imefanikiwa sana kwenye hili la uchunguzi wa mambo yanayotokana na majanga tuweze kufanikiwa katika uchunguzi au uendeshaji wa shughuli za mamlaka vitu vikubwa hasa zaidi ni viwili au vitatu ni vifaa kwa maana mitambo rasilimali watu na matumizi ya teknolojia kwa upande wa rasilimali watu tumekuwa pia tukitoa mafunzo ya mara kwa mara na mafunzo haya Asa zaidi ni katika kujenga umahiri na utaalamu wa wetu. Kwa hiyo mamlaka yetu imekuwa inashiriki kwenye majaribio. Tunaita proficiency testing. Na majaribio haya tunafanya na mashirika ya kimataifa yanafanya kwenye maeneo haya. Katika kipindi hiki ya miaka minne mamlaka yetu imeweza kushiriki katika majaribio ya kujipima umahiri uh, kwa kufanya mitihani inayotolewa na shirika linaloitwa United Nations Office of Drugs and the Crime ambapo eneo hasa zaidi tunafanya kuhusiana madawa ya kulevya na viambata vya sumu lakini pia shirika ambalo na Organization for the Prohibition of Chemical Weapons ile la shirika linalohusiana na uzuiaji wa silaha za maangamizi eneo hili pia tunafanya sana kujipima kwenye mambo yanayohusiana na madawa ya kulevya lakini tuna shirika jingine ambalo liko barani Afrika Southern African Development Community Accreditation Services shirika linalotoa huduma za utoaji wa ifibati ndani ya jumuiya ya nchi za jumuiya za maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika kwenye eneo hili tumeweza kufanya uh, kujipima katika umahiri kwenye maabara yetu ya mazingira chakula na microbiology lakini pia tuna shirika jingine tunashirikiana nao tumeweza kufanya mitihani yao linaloitwa collaborative testing services forensic hili ni shirika la kimarekani na hawa tunafanya mitihani ya 
kujipima mahiri kwenye uchunguzi wa teknolojia vina saba. Tunaita haya ni mafanikio kwa sababu katika majaribio haya yote kwa upande wa DNA kwa maana kwa uchunguzi wa vina saba. katika matukio katika majaribio manne tuliyofanya yote tumeweza kupata asilimia moja. Na inafanyikaje? Tunaletewa si sampuli au verelezo ambavyo hatuvijui lakini tunafanyia uchunguzi na kupeleka kupata majibu. Na matukio ya yale mengine ni asilimia kuanzia tisini na kwenda juu. Sasa hili ni eneo ambalo tunafikiri limesaidia sana kujenga umahiri na kufanya mamlaka yetu iweze kukubalika kitaifa na kimataifa. Inayoambatana na huu ufanyaji wa mtihani wa majaribio au ya kujipima umahiri. Imebidi pia tupeleke wataalamu wachache kwenye hayo maeneo waweze pia kujifunza na baadaye kuleta ujuzi nyumbani. Kwa hiyo katika kipindi hicho tumeweza kupeleka watumishi 15 kwa kuangalia maeneo. Tunaliona sisi ni mafanikio. Uh, katika kuimarisha utaalamu tumefanya na kozi za muda mfupi, za muda mrefu lakini yote kwa ujumla mafunzo tumeweza kutoa kwa watu 200 693 kinyu tofauti na 238 ambayo ilifanyika uh, kabla ya mwaka 2016. Kwa hiyo kumekuwa na ongezeko katika eneo hili. Kwa hiyo tunaimarisha vifaa lakini tunaimarisha pia umahiri wa wataalamu. sheria inayoiunda mamlaka inasisitiza sana utoaji wa elimu kwa umma kama tunavyofanya leo kupitia nyinyi wanahabari e, kumekuwa pia na kupitia njia zingine na ongezeko pia la wadau ambao tunawapa mafunzo kwa mwaka 2016-2015 tuliweza kutoa mafunzo kwa wadau 2644 wakati kwa mwaka 2018-19 tumeweza kufikia wadau 11198 na ongezeko hili ni kutokana na kuimarisha eneo la mafunzo kwa wadau mfano tumekuwa tukitoa kwa wadau wanaojishughulisha na kemikali jeshi letu la polisi madaktari wanasheria wachimbaji wa madini na idadi hii imefikwa kupitia njia mbalimbali kiwepo pia kupitia vyombo vya habari mbalimbali mbali, kupitia ushiriki kwenye maonesho mbalimbali mbali, na makongamano. Kwa hiyo eneo hili tunafikiri kuwashukuru sana habari maelezo